Hello guys, my name is Chanu SK. Today's topic is so SAP FICO delivery for the month of September 2019. So, as the SAP FICO is allowed to reports and we allow to So, when we company to join in the company, reports and we allow to join in the company. Today's discussion is now. So, my Chanu SK, I will share the video with you. Please share and subscribe. Please share the video with you. Today's topic is SAP FICO delivery. अलग तो फाइको संबंधित चीना आ डेलीवरीबल्स मानो ये लाये तो चेस तो मैनेजमेंट के लाये इस तो मैं मैसेज रिपोर्ट्स लाये इस तो मानो दे आ इरोज मानो डिस्कस शेयर्स नाम हो सो ना वीडियोस में को नचने टलाई थे सो डेफिनेटली का शेयर चेंडे सब्सक्राइब चेंडे अलगे आ रियल टाइम वीडियोस अलगे रियल टाइम कोचिंग कोसम सो मेरे जाइन वाले न कुंडे न किंतु उन्हें डिस्क्रिप्शन बटन लो सो डिस्क्रिप्शन लो किंतु मेरे को व्हाट्सएप नंबर उन्हें सो आ व्हाट्सएप नंबर लो अन्य डिटेल्स ने नो आ मेरा डर गया चु सो आकर निचे मेरे को अन्य विषय लेन शेयर किया था ना सो ये रोज टॉपिक है ना इंटे असला एमआईएस रिपोर्ट्स ने दी अफ़ेसी वो संबंध निचे ना डिपार्टमेंट लो एलाव उन्हें देने दी मनो चूड़ा मो सो जनरल का इतने ना वन स्लाइड्स ने ने कड़ा क्रिएट किया था ना इस स्ल in this slide, I am a company of Chanu SK Manufacturing Company. So, Chanu SK Manufacturing Company, for example, Tech Mahindra and Tech Mahindra is a client. So, this is a client of the company. So, in this place, there are client details. And the FICO delivery for the month of September 2019. September 2019, in the previous month, आह ये में इतने एक्टिविटीज परफॉर्म जैसा हम हो सो या फिर सी वो डेलीवरेबल्स हेलाव नहीं अने दाने करने चाहिए नो ये रिपोर्ट अने दिखाया जैसा नो ऐसे ये देवर ने आह ये कंपनी वे संबंध चलने दे कॉपी चेसी लेते कर पेश शेड मने जरग लेते सो ये दे वोन का तार चेसी आह मेरे को ये बटन जरूर दें, सो ये द कंप्लीट का मेरे को रियल टाइम में का अंडरस्टैंडिंग कौसन, अवर इधर एफएसी वो लोग के जो ज्वाइन है ये कोचिंग सेंटर्स लो, ट्राइनिंग जिस कोण ना वाले की ये कट दर को भी अवर चप्पर कोड़ा, सो अंदर लो ने नो हंड्रेड परसेंट गारंटीज ना नो, सो मेरे को कोट्टा का � ऑनलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ने पेटेंट जरिए किंतु मेरो रियल टाइम वीडियोस रियल टाइम वीडियोस कावल ना लेदर रियल टाइम ट्रेनिंग कावल ना माध्यम के मेरे पंद्रह चो सो जनरल का इरोज मनु मो असलम ये मीएस रिपोर्ट से ना होना ये फी कॉल आना तो चुदा मो चुदे निकड़ा जनरल का ना कंपनी संबंधिंचना � so, this company is related to the deliverables and the explanation of this company. So, generally, there are two types of companies. One is the manufacturing company or product-based company. The other is the consulting company. So, the consulting company is the manufacturing company point of view. The manufacturing company is the client and the consulting company. So, the consulting company is the consultants that are recruited in the project, MM, FIT, आह मान के SDD मुंडे दे अब आप उस संतरा रो सो इला चाला मंदे टीम मने दुंटे नगर आ सो मान के ये FIC वो संबंध इंचना टीम के संबंध इंचना MIS रिपोर्ट्स आड़ी ना पड़ो सो ये कंसल्टिंग कंपनी आने दे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का अंडे क्लाइंट के अलावा प्रेजेंटेट चाहिए आले आने दे इम्पोर्टेंट सो अंधे के नंदे अफेयर्स ये वो कंसल्टेंट्स ने अप्रोच होता रहो सो ये अप्रोच है ना पुरी क्लाइंट एक मनमो ये परफॉर्मेंस ने दे लेता प्रेजेंटेशन ने दे आह एवाल सोचते ना मार्टा सो ये प्रेजेंटेशन इच्छा मंदो सो मन के नंदे पीपीटी स्टडी चाल सोच बंदे सो प्रेजेंटेशन ने दे मनो पीपीटी आह मेरे को बड़ा कंप्लीट नॉलेज जुन्दा लाला क्रिएट चेस तरो ये इंडिया ना देखा नहीं नो कटन मिनट्स लो ये पीपीटी क्रिएट चेस इस तरो सो इकड़ा ये पीपीटी लो मेरे को रियल टाइम एक्सप्लेनेशन है तो उन तुम दे सो इकड़ा चारों मैंने पिक्चर इन कंपनी आने देना दे क्लाइंट अन मार्ट कंसल्टिंग कंपनी तो कैप जिम्मेदारी कंपनी लो अन्ना कंसल्टेंट चान ये वाला फॉर एग्जांपल एक्सेन है तो नो सो चान एसके मैन्युफैक्चरिंग संबंध अंडर कैप जिम्मेदारी क्लाइंट के संबंध में इनफॉरमेशन है पूरी वाली सो एलाइज़ स्टार्ट डेलीवरी बोस एलाइज़ स्टार्ट आने दे करने नो चीप इंचर दे रखें दे ये स्लाइड्स में मेरे चूज करना चाहिए था इकड़ा इकड़ा लोगो मन के ये देते होंगे तो आ लोगो पहले डंजर को तुम दे क्लाइंट के संबंध में लोगो सो इकड़ा डिटेल्स क्लाइंट डेट आई पाफो बिजनेस प्रोसेस और मैन्युफैक्चरिंग का लाभ तो इंपोर्ट आने पे करने नोट पेंडर के दे अंडे इकड़ा चानू मैन्य 
చిన్న డీటెయిల్స్ ఇక్కడ ఒక ఇమేజ్ రూపంలో నేను పెట్టడం జరిగింది సో ఇమేజ్ రూపంలో అంటే ఇది కంప్లీట్ గా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ సో కంపెనీ సంబంధించిన లోగో అని మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఏంటంటే మీకు చేంజ్ రిక్వెస్ట్ అంటే ఏంటి చేంజ్ రిక్వెస్ట్ అంటే జనరల్ గా మనకి టాస్క్ అనేది ఉంటుంది చేంజ్ రిక్వెస్ట్ లో సో దానికి ముందు ఏంటంటే ఎండ్ యూజర్ అనే అతను సో ఏదైనా డెవలప్మెంట్స్ కానీ లేకపోతే ఎన్హాన్స్మెంట్స్ కానీ లేదా కాన్ఫిగరేషన్ చేంజెస్ హై లెవెల్లో చేయాలన్న డిమాండ్ వచ్చినప్పుడు లేదా అతని దగ్గర నుంచి రిక్వైర్మెంట్ వచ్చినప్పుడు సో ఎండ్ యూజర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్తున్నాను ఎండ్ యూజర్కి సమ్ ఎన్హాన్స్మెంట్స్ కావాలి కొత్తగా ఏమైనా డెవలప్మెంట్స్ కస్టమైజ్డ్ రిపోర్ట్స్ని తయారు చేయాలి లేదా కాన్ఫిగరేషన్స్ ఇంకా ఎడిషనల్గా యాడ్ చేయాలి ఆఫ్టర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అలాంటప్పుడు ఏంటంటే చేంజ్ రిక్వెస్ట్ అనేది కమ్స్ ఇన్ టు పిక్చర్ అనమాట సో చేంజ్ రిక్వెస్ట్ అంటే ఇక్కడ సో కాన్ఫిగరేషన్ చేంజెస్ అవ్వచ్చు ఎన్హాన్స్మెంట్స్ ఉండొచ్చు డెవలప్మెంట్స్ ఉండొచ్చు కస్టమైజేషన్ రిపోర్ట్స్ అనేది ఉంటాయి సో ఇక్కడ నేను ఇవ్వడం ఏంటంటే ట్వంటీ ఫోర్ సిఆర్స్ డెలివర్డ్ అని చెప్పి నేను పంపించాను అంటే సెప్టెంబర్ మంత్ లో ట్వంటీ ఫోర్ సిఆర్స్ చేశారు అంటే టీమ్ పెద్ద సైజ్ ఉంటుంది జనరల్ గా సిఆర్స్కి ఏంటంటే ఎఫర్ట్స్ ఉంటాయి టైమ్ ఎస్టిమేటెడ్ ఎఫర్ట్స్ ఉంటుంది ఎఫ్ఐసిఓ నుంచి ఇంత టైం అని అంటే ఒక సిఆర్ ని క్రియేట్ చేయడానికి ఇష్యూ ని ఏదైతే మనకి ఎన్హాన్స్మెంట్స్ ఉందో దాన్ని తయారు చేయడానికి ఎఫ్ఐసి నుంచి ఇంత టీమ్ ఇంత అవర్స్ ఎస్టిమేటెడ్ అవర్స్ ఉంటుంది అలాగే అబాబ్ తో కూడా లింక్ అయి ఉంటాయి అబాబ్ కి ఇంత ఎస్టిమేటెడ్ అవర్స్ అని ఉంటాయి సో అంటే ఒక్కొక్క సిఆర్ కి ఇంత చెప్పను అని చెప్పి లింక్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే నేను ఇంత జనరల్ గా ట్వంటీ ఫోర్ అనేది ఇవ్వడం జరిగిందంటే హ్యూజ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎస్ఐపి ఎఫ్ఐసిఓ కన్సల్టెంట్స్ ఉన్నారని చెప్పి ఈ కంపెనీలో మనం అనుకోవచ్చు అంటే దగ్గర దగ్గర ఫైవ్ సిక్స్ మెంబర్స్ ఉంటే ఇంత తయారు చేయాల్సి ఇంత ఇంత డెవలప్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే సిఆర్స్ అంటే చాలా వన్ మంత్ కి చాలా ఎక్కువ అది అందుకే ఒక ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉన్నారని చెప్పి నేను చెప్తున్నాను అనుకుందాం అజ్యూమ్ సో సిక్స్ ఇక్కడ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ లో ఉన్నాయి ఇంకా కంప్లీట్ గా చేయలేదు అనుకుందాము సో ఓవరాల్ గా థర్టీ సిఆర్స్ ఉన్నాయి సో థర్టీ సిఆర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ కంప్లీట్ అయితే అవి ఇక్కడ డీటెయిల్స్ ఎలా ఇచ్చామంటే సో ఇక్కడ ఎన్హాన్స్మెంట్స్ అనేవి ప్రాసెస్ చేంజ్ లో అయితే మూడు ప్రాసెస్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఏంటి అన్నది ఇక్కడ ఇచ్చాము అలాగే గ్రౌండ్ అవుట్ లో చదవడానికి ఇక్కడ ఫోర్ అని చెప్పి చెప్పాము అంటే ప్రాజెక్ట్ డెవలప్మెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి త్రీ ఉన్నాయి ప్రాజెక్ట్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి వన్ సో అలాగా కస్టమైజ్ రిపోర్ట్స్ ఎన్ని క్రియేట్ చేసాము అలాగే కాన్ఫిగరేషన్ చేంజెస్ ఎన్ని చేసాము అని చెప్పి ఈ మంత్ లో మనకి కంప్లీట్ గా డీటెయిల్స్ అనేది ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో సో సిఆర్ అంటే ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా సిఆర్ అంటే ఏం లేదు చేంజ్ రిక్వెస్ట్ అంటే ఆఫ్టర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ తర్వాత ఏదైనా ఎడిషనల్ గా చేంజెస్ చేయాల్సి వస్తే సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ లో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే అది ఎన్హాన్స్మెంట్స్ అవ్వచ్చు డెవలప్మెంట్స్ అవ్వచ్చు కస్టమైజ్ రిపోర్ట్స్ అవ్వచ్చు కాన్ఫిగరేషన్ చేంజెస్ అవ్వచ్చు అలాంటప్పుడు ఇక్కడ మీకు ఈ రిపోర్ట్స్ అనేది మనం ఇక్కడ ఎంఐఎస్ రిపోర్ట్స్ టైప్ లో మనం మేనేజ్మెంట్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే ఎస్టిమేటెడ్ అవర్స్ బేసిస్ మీద ఉంటుంది ఫైవ్ కోర్ నుంచి ఓవరాల్ గా ఈ ట్వంటీ ఫోర్ సిఆర్స్ కి ఎంత ఎస్టిమేటెడ్ అవర్స్ అయింది అంటే ఎన్ని డేస్ పట్టింది లేదా ఎన్ని అవర్స్ పట్టింది సో ఒక్కొక్క దానికి ఎంత టైం తీసుకుంటారు అన్నది అక్కడ మనకి ప్రతి కంపెనీకి వేరే వేరే వేరియేషన్స్ ఉంటాయి ఎస్టిమేటెడ్ అవర్స్ ఉంటుంది సో అలాగే అబాపర్స్ కూడా ఎంత టైం తీసుకుంటున్నారు వాళ్ళు సో ఒక సిఆర్ తయారు చేయడానికి ఎస్టిమేట్ అవర్స్ ఎంత అడుగుతున్నారు సో అన్నది కూడా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఓకే సో అలాగే ఇక్కడ నేను ఏంటంటే కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ అని చెప్పి ఇచ్చాను ఇన్సిడెంట్స్ అంటే సో ఏదైనా ఎర్రర్ కానీ లేదా ఏదైనా బగ్ కానీ వచ్చినప్పుడు ఎండ్ యూజర్ మనకి టికెట్స్ రైస్ చేస్తూ ఉంటాడు టికెటింగ్ టూల్ లో ఈ ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు ఎండ్ యూజర్ తో మనం కాంటాక్ట్ అయ్యి సో ఇష్యూస్ ని రిసాల్వ్ చేస్తూ ఉంటాం సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే మనకి టోటల్ గా మనకి మన ఇష్యూ ని క్లోజ్ చేసేటప్పుడు ఏ రీజన్ తో క్లోజ్ చేసామని చెప్పి ఒక కోడ్ ఉంటుంది ఆ రీజన్ కోడ్ ని ఇక్కడ ఇవ్వాలి ఇక్కడ సిస్టమ్ డిజైన్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే కాన్ఫిగరేషన్ సంబంధించిన ఇష్యూ వచ్చింది సో అందుకే ఇక్కడ టోటల్ గా ఫోర్టీన్ సమ్ ఇష్యూస్ ని రిసాల్వ్ చేసాం ఈ మంత్ లో అలాగే పర్సంటేజ్ ఇక్కడ ట్వంటీ సిక్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అంటే హండ్రెడ్ కి ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఈ సంబంధించిన ఈ రీజన్ కోడ్ మీద ఫోర్టీన్ ఇష్యూస్ మనం రిసాల్వ్ చేసాం సో సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్ కానీ ఇలాంటివి అనమాట సో సిస్టమ్ డిజైన్ అండ్ కాన్ఫిగరేషన్ లేదా కాన్ఫిగరేషన్ ఇష్యూస్ అయితే సెవెన్ అని చెప్పించాం మాస్టర్ డేటా సంబంధించిన ఇష్యూ
మనం ఇన్సిడెంట్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటారు ఎండ్ యూజర్స్ దానికి ఎస్ఎల్ఏ బేస్డ్ మీద వర్క్ చేస్తాము సో అది మనకి టికెట్స్ వచ్చేటప్పటికి పి వన్ పి టూ పి త్రీ పి ఫోర్ టికెట్స్ అని చెప్పి ఉంటాయి సో పి వన్ టికెట్కి ఒక త్రీ అవర్స్ అని పి టూ టికెట్కి ఒక సెవెన్ అవర్స్ అని పి త్రీ ఒక ఫోర్ డేస్ అని పి ఫోర్ ఒక ఫైవ్ డేస్ అని చెప్పి ఈ ఎస్ఎల్ఏ ఇలా ఉంటుంది ఈ ఎస్ఎల్ఏ అన్ని కంపెనీలకి సేమ్గా ఉండదు ఇది కంపెనీకి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ లేదా ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీ క్లయింట్ అనమాట ఇది కన్సల్టింగ్ కంపెనీకి మధ్య అగ్రిమెంట్లో ఈ ఎస్ఎల్ఏ ఇంత ఉండాలి అని చెప్పి ఒక డిసైడ్మెంట్ అనేది చేసుకుంటారు అనమాట ఓకే అలాగే మనకి ఇక్కడ సర్వీస్ రిక్వెస్ట్లు చూసుకున్నట్లయితే సర్వీస్ రిక్వెస్ట్ సంబంధించి మనకి ఇక్కడ కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది మాస్టర్ డేట్ అంటే సర్వీస్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక కస్టమర్కి సర్వీస్ చేసినాం అంటే ఏంటి సో సర్వీస్ అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కస్టమర్ ఒక ఎండ్ యూజర్కి కస్టమైజ్డ్ రిపోర్ట్స్ కావాలని చెప్పి అడిగాడు సో అతనికి మనం టిక్ ప్రొవైడ్ చేసాం ఎండ్ యూజర్కి మాస్టర్ డేటా సంబంధించిన ఇష్యూస్ వచ్చినాయి సో అతనికి మనం ఇష్యూస్ని రిసాల్వ్ చేసి పెట్టాం సో ఇలా అనమాట సో సర్వీస్ రిక్వెస్ట్లు వచ్చేటప్పటికి మీకు ఎలా ఉంటుందంటే బక్స్ ఎర్రర్స్ అలాంటివి ఉండకపోవచ్చు కొన్ని కంపెనీలు ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని వాటిని ఏంటంటే సర్వీస్ రిక్వెస్ట్లో పెడతారు సో ఇది ప్రయారిటీ అండ్ సివియారిటీ రెండు మనకి ఈ ఇన్సిడెంట్స్ కానీ సర్వీస్ రిక్వెస్ట్ కానీ బోత్ మనకి ప్రయారిటీ అండ్ సివియారిటీ బేసిస్లో వర్క్ చేస్తూ ఉంటాము సో ఇక్కడ ఆథరైజేషన్ ఇష్యూస్ ఇలాంటి చిన్న చిన్న యూజర్ ట్రైనింగ్ ఇష్యూస్ కానీ ఇలాంటి చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ ఏమైతే ఉంటాయో ఇది సర్వీస్ రిక్వెస్ట్ కేటగిరీలోకి మనకి వస్తాయి సో దీనికి సంబంధించిన ఇన్సిడెంట్స్ అంటే ఏంటి సర్వీస్ రిక్వెస్ట్ అంటే ఏంటి చేంజ్ రిక్వెస్ట్ అంటే ఏంటి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ కోసం సో మీరు ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్ సెక్షన్లో జాయిన్ అయితే మీకు అన్ని డీటెయిల్స్గా మేము క్లియర్గా చెప్తాము సో ఇక్కడ యూట్యూబ్ వీడియోస్లో ఏంటంటే డెమో పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది చిన్న తక్కువగానే ఉంటుంది ఎక్కువగా ఉండదు సో ఇది జనరల్ నాలెడ్జ్ పర్పస్ కోసం ఈ వీడియోస్ అనేది షేర్ చేయడం జరుగుతుంది మీకు సో దీనికి సంబంధించిన ప్రైవేట్ టేబుల్స్ కూడా మనం క్రియేట్ చేస్తాం అనమాట ఇన్సిడెంట్స్ ట్రైన్స్ సంబంధించిన ప్రైవేట్ టేబుల్ ఎలా ఉంటుంది అలాగే కంపెనీ ఏమైతే ఉందో ఆ లోగో కూడా మనం ఇక్కడ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలాగే మనకి ఎస్ఆర్ సంబంధించిన సర్వీస్ రిక్వెస్ట్ సంబంధించినవి కూడా మనకి ఇక్కడ ఒక ఇది ఒక ప్రైవేట్ టేబుల్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేస్తాము సో దాని ద్వారా ఏంటంటే మేనేజ్మెంట్ అనేది ఈజీగా అర్థం చేసుకుంటుంది సో ఈ మనకి ఎన్ని ఇష్యూస్ ఏ దాని మూలంగా ప్రాబ్లం మూలంగా వచ్చింది ఏ రీజన్స్తో వచ్చింది సో ఈ ఇష్యూస్ని తగ్గించాలంటే ఏం చేయాలి మన టికెట్స్ని ఎలా తగ్గించాలి ఎలా రిజల్యూషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి సో మనకి బెటర్ సర్వీస్ కస్టమర్కి ఎలా ఇవ్వాలి సో ఇవన్నీ ఏంటంటే కన్సల్టింగ్ కంపెనీ ఆలోచిస్తుంది అలాగే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ అదే క్లయింట్ కూడా ఏంటంటే సో వాళ్ళకి గైడ్ చేస్తూ ఉంటాడు ఇన్ని ఇష్యూస్ని అన్నెసెసరీగా ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తున్నారు మీరు ఎందుకు ఇష్యూస్ని క్రియేట్ చేస్తున్నారు మీరు ట్రైనింగ్ తీసుకోండి అని చెప్పి సో వాళ్ళ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ వాళ్ళ సజెస్టెడ్ గైడెన్స్ అనేది కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటే ఎంఐఎస్ రిపోర్ట్స్ ఎందుకు అంటే సో ఇది మనకి మనకి అయ్యే టైంని తగ్గిస్తుంది అంటే కన్సల్టెంట్కి అయ్యే టైం లేదా అన్నెసెసరీ టికెట్స్ని రెడ్యూస్ చేయడానికి సో వర్క్ ఫ్లో అనేది స్మూత్గా అవడానికి సో ఇవన్నీ రీజన్స్ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ నేను ఈ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఏమేం చేసాము అసలు దీని మూలంగా ఈ యాక్టివిటీస్ పర్ఫామ్ చేయడం మూలంగా సో మనకి ఏమేమి ప్రాసెస్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఏమేమి చేసాము అంటే సో ఇవన్నీ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఎస్కలేషన్స్ లేకుండా క్లియర్ చేయటము సో విత్ ఇన్ ద టైంలో ఈ మెయిన్ మెయిన్ ఈ ఆథరైజేషన్ ఇష్యూస్ కానీ చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ ఏమైతే ఉంటాయో అవి వాటిని తగ్గించడము ఎండ్ యూజర్కి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి అతనికి ఎక్కువగా టికెట్స్ రైస్ చేయకుండా ఎండ్ యూజర్కి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి అతనికి ఇంప్రూవ్మెంట్ ఎన్హాన్స్ ఒక ఇంప్రూవ్మెంట్ అతనికి ఇచ్చినట్లయితే ఈ మన పెద్ద పెద్దగా టికెట్స్ రైస్ చేయడు కదా సో ఎండ్ యూజర్ ట్రైనింగ్ అనేది ఎస్ఐపి ఎఫ్ఎస్ఈ కన్సల్టెంట్గా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ఇది జనరల్గా మీకు ఇంకా కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ కావాలి ఇన్సిడెంట్స్ మీద సర్వీస్ రిక్వెస్ట్ మీద లేకపోతే చేంజ్ రిక్వెస్ట్ మీద అనుకుంటే సో దానికి సంబంధించిన మీరు కోచింగ్ కనుక మా దగ్గర తీసుకున్నట్లయితే సో ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్ స్కైప్ ద్వారా ఉంటుంది సో మీరు కింద ఇచ్చిన డిస్క్రిప్షన్లో మీకు అన్ని డీటెయిల్స్ క్లియర్గా ఉంటాయి సో ప్రతిదీ కూడా మీకు రియల్ టైమ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఉంటుంది సో సో మీరు ఈ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు ఇలాగ ఎక్కడ కూడా మీకు ఎక్కడ కూడా చెప్పరు అందులో నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్లారిటీ ఇస్తాను ఎక్కడ కూడా ఎస్ఐపి ఎఫ్ఎస్ఈఓ సంబంధించిన ఎంఐఎస్ రిపోర్ట్స్ అనేది ఇక్కడ షేర్ చేయరు నేను ఇక్కడ ఓన్గా